பொருட்கள் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை உங்க மைக்க யாரும் ஆஃப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்ம இப்ப சரியா இருக்கா மைக்கும் மனைவியும் ஒரே மாதிரி இருக்க கூடாது ரெண்டு கத்த கூடாது அவ்வளவுதான் சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்முகு அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு என்று பாடிய பாரதி இறந்த போது அவன் உடம்பில் மொய்த்த ஈயின் அளவு கூட இறுதி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த சமூகத்துக்காக பாடிய பாரதிக்கு அடைக்கலம் தந்த ஊர் இந்த புதுச்சேரி எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா தமிழ்நாட்டில் பாண்டே சார் மன்னிக்கணும் நாங்கள் டெய்லி தேசாந்திரி மாதிரி பயணப்படுறோம் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி பேச்சாளரை கூப்பிட்றான் கோடி ரூபா செலவு பண்ணி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறான் ஆனால் மக்கள்லாம் எதிர்நீச்சல் ஆனந்தராகம் சுந்தரி கயல் காற்றுக்கென்ன வேலி முத்தழகு பாக்கியலட்சுமி ஈரமான ரோஜாவே இப்படி மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய சமூகத்துக்கு மத்தியில் உண்மையிலேயே சமூக அக்கறையோடு ஒரு வார நாளில் ஒரு அரங்கத்தை நிறைக்க முடியும்னு வந்திருக்க உங்களுடைய திருவடியை உண்மையிலேயே வணங்க கடமைப்பட்டு ஏன்னா அண்ணன் கோச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல பைல்வான் ரங்கநாதன் யூடியூப்பில் பேசினா லட்சம் பேர் பார்க்குறான் நம்ம நல்லது போட்டோம்னா நாற்பதாயிரம் பேர் கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறான் அதுக்காக பைல்வான் ரங்கநாதனை நம்ம கொண்டாட முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு சோசாருக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் சோசாருக்கு அப்புறம் ஒழுக்கத்தோடையும் நேர்மையோடையும் மன தைரியத்தோடையும் நெஞ்சில் பட்டதை நேர்பட சொல்லக்கூடிய சாணக்கியாவினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுக்கு பணிந்த வணக்கம் இந்த பாராட்டுக்கும் நீங்க சொல்ல போற தீர்ப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இப்படிலாம் நீங்க சொல்லலாம் தான் என்னை சங்கின்றீங்க மணி மணிகண்டனே சொல்லிட்டாரு அப்ப நம்மால் தான் சில பேரெல்லாம் சொன்னாதான் சங்கின்னு தெரியும் பாண்டே வந்தாலே சங்கிங்கிறது புரியும் பாருங்க நான் பேச பேச அவர் தண்ணி குடிக்கிறார் என்ன செய்யறது என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த வாதத்தை எல்லாம் தாண்டி ஒரே ஒரு நிமிடம் உங்க அனுமதியோடு நான் முரளி மனோகர் ஜோஷியும் அத்வானியும் அருகில் இருந்து பார்த்ததில்லை அவங்களுடைய அறிவை கண்டு வியந்திருக்கிறேன் எனக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பெருசாக தெரியாது அண்ணன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள பேராசிரியர் சீனிவாசன் அவர்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றி எல்லா ஊர்லேயும் போய் பேசினா முதல்ல இஸ்லாமியர்களுடைய ஒட்டு மொத்த வாக்கும் பேராசிரியருக்கு தான் வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதே மாதிரி அந்த பக்கம் உள்ள ரெண்டு பண்பாளரையும் வணங்குறேன் அது மாதிரி இன்னமும் அண்ணனை பற்றி யாரும் தப்பாக பேசக்கூடாது நான் கூட காங்கிரஸ்காரங்க இதெல்லாம் சேர்க்கிற பார்த்தா சேர்க்கிறத பார்த்தா ஏதோ நடந்துருமோன்னு பயந்தேன் ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்க நல்லவங்க பக்கத்தில் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எப்போ எந்த குரலை உயர்த்தணும்னு சரியா தெரியும் அவர் கம்யூனிஸ்ட் கிடையாது பச்சை தமிழகம் ப அதாவது ஏற்கனவே எனக்கு நாக்கில் சனி நீங்கள் இப்போ டெய்லி இதை திறந்தாலே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்ன தெரியுமா 
நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த மேடையில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை பேசுகிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் எல்லாரையும் ஏன் அறிமுகப்படுத்தினீங்க நான் அந்த பொது சிவில் சட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு வரேன் இப்போ அவர் வந்து உண்மை பேசினார் தர்மம் பேசினார் பேசிக்கிட்டே வந்தார் டக்குன்னு சொன்னார் பாருங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியும் தப்பு செய்ததுன்னு நாங்கள் அதைத்தான் நாள் முழுக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் காங்கிரஸ் கட்சி செய்த தப்பை திருத்துவதற்காக இந்த நாட்டில் உருவானது அடுத்து திடீர்னு கோவப்பட்டு சொன்னார் பாருங்க ஒன்பது வருஷம் என்ன செய்தார்கள் கேட்டாரு ஒன்பது வருஷம் இந்த நாட்டில் உலக வரைபடத்திலேயே கடுகளவும் ஊழல் செய்யாத ஒரு பிரதமரை இது நான் ஏற்பாடு பண்ணி கூட்டி வரல இல்ல 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 நீங்க நீங்க சொல்லு நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் பொது வழிகள்ல மோடி இதுல தப்பு செஞ்சாரு இந்த அமைச்சர் இந்த ஊழல் பண்ணார்னு நீங்க சொல்லுங்க சொல்லணும் நீங்க எதெல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்க காசிய தூய்மையே படுத்த முடியாது நீங்க இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் காசிய புண்ணியம்னு சொல்றான் இருந்தோம் <laughs> உங்களுக்கு தெரியும் தாம் பிள்ளைங்கள் எல்லாம் என்னென்ன படிக்க சொன்னாங்க நம்ம தலைவர்கள்னு தெரியும் ஆனால் உலக நாட்டுக்கு பயணம் பண்ணும்போது திருக்குறளை மேடை தோறும் சொல்லி ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய்னு தமிழே தெரியாத மோடி தமிழே தெரியாத மோடி திருக்குறளை படிச்சுட்டு நான் டெல்லியில் இருந்தாலும் திருக்குறள் தான் என்னுடைய தொன்மையான மொழின்னு சொல்றாருல அதுதான் அவருடைய ஆட்சியின் சிறப்பு அரசாங்க வேலையை பார்த்த ஒரு மனிதன் அரசியல் வரலாற்று காட்டுங்க பாரு <laughs> 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 பாருங்க இப்ப அவர் அவர் பேசினதை வச்சே நானும் சொல்றேன் தயவு செய்து ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் ஒன்னு சொல் புத்தி இருக்கணும் இன்னொன்று சுய புத்தி இருக்கணும் என்னையா திட்டுறீங்க இப்ப இல்ல உங்களை சொல்லல இப்ப பாருங்க எங்க ஊர்ல ஒருத்தனுக்கு நான் என் ஸ்டைல்ல தான் பேசுவேன் ஒருத்தனுக்கு கல்யாணமே ஒரு பொண்ணுக்கு ஆகல தரகர்கிட்ட கூட்டி போய் சொன்னாரு அவங்க அப்பா ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு ஜாதகத்தை கொண்டு வான்னு கொண்டு வந்து அவரும் கொடுத்துட்டாரு இது பொருத்தமாக இருக்குமான்னாரு நானே பொருத்தம் பார்த்துட்டேன் எட்டு பொருத்தம் சரியாக இருக்குது ரெண்டு பொருத்தம் சரியாக இல்லைன்னா பரவாயில்ல ரெண்டு தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோன்னு ஏற்றிட்டாங்க எல்லாம் திருமண வீட்டில் ஐயர் பொறிய கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு பொறிய போடுறான்னாரு இவன் வாயில் போட்டான் ஐயர் சொன்னார் அபிஷ்டு அபிஷ்டு பொறிய அக்னியில் போடுறான்னாரு தூணு அக்னியில் துப்பிட்டான் ஏண்டா வாயில் போட சொன்னால் அக்னியில் துப்புறேன்னு தலையில் தட்டி தாலிய கட்டுறான்னாரு கட்ட போனவன் நிறுத்திட்டான் இந்த பாரு முதல்ல பொறிய போடுன்னு வாயில போட்டுனே திட்டுன்னு அப்புறம் துப்புன்னு வாயில இருந்து துப்பினே திட்டுன்னு இப்ப தாலிய கட்டும்ப கட்டினதுக்கு அப்புறம் ஏண்டா சரியா கட்டலம்ப அதனால தாலிய நீ கட்டு நீ சரியா கட்டுறியா நான் பாக்குறேன் அப்ப பொண்ணோட அப்பா கேட்டாரு ஏண்டா எல்லா பொருத்தமும் சரியா இருக்குன்னு ஏ ரெண்டு பொருத்தம் இல்லைன்னு ஏ என்னடா இவனுக்கு சொல் புத்தியும் கிடையாது சுய புத்தியும் கிடையாது இதுக்காக நீங்க காங்கிரஸ் காரங்களோட கனெக்டிவிட்டியா வச்சு பார்க்க கூடாது நான் என்ன பணிந்து சொல்றேன் உங்களுடைய மரியாதைக்குரிய அன்னை இந்திராவையும் ராஜீவ் காந்தி அவர்களையும் நாங்க உயிர்ப்பலியை வந்து துச்சமா நினைக்கல வணங்குறோம் நினைக்கிறோம் 
நான் இப்ப அவர் மாதிரி சங்கர மடத்துக்குள்ள அப்படின்னு நான் போய் கேட்க முடியுமா சர்ச்சுக்குள்ள நீங்க பாக்கலையா மசூதிக்குள்ள பாக்கலையா அப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேங்குது எல்லாத்தையும் கேட்க முடியலையே சார் சார் நான் இப்ப ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கிறேன் இந்திய தேசம் பொது சிவில் சட்டத்துக்கு வாங்க உண்ணும் உணவிலும் உடுத்தும் உடையிலும் பேசும் மொழியிலும் வேறுபட்டிருந்தாலும் உணர்வில் ஒன்றுபட்டவர்கள் இது இந்திய தாய்நாடு நான் படமுடைய மேடையிலே சொல்றேன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் போது இந்துவாயிரு இஸ்லாமிய நாயிரு கிறிஸ்துவனாயிரு வீதிக்குள்ள இருக்கும் போது இந்திய நாயிரு உலகத்தை பார்க்கும் போது மனுஷனாயிரு அப்படிங்கறது நான் சொல்லல நான் சொல்லல நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் பொது சிவில் சட்டத்தினுடைய நீங்க தயவு செய்து இதெல்லாம் எடிட் பண்ணாம போடணும் இந்தியாவில் நாலு கோடி வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கு நாலு கோடி அதுல ஒன்றரை கோடி பொது சிவில் சட்டம் பற்றியது திருமணம் சொத்து வாரிசு தொடர்புடையது அஞ்சு முறை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு ஏன்னா எப்போதுமே அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்தா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நீதிபதிக்கு போவாங்க அவர் சொன்னாலும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க மூணாவது நீதிபதிக்கு போவாங்க நீங்க கை தட்டுறது எதுக்கு தட்டுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் உடனே போட்டு விட்டுருங்க நான் சொல்றது அவர் செந்தில் பாலாஜி பத்தி சொல்லல அவர் அவர் அதை பத்தி சொல்லல இப்ப இதுக்கு நான் என்ன சொல்ல முடியும் சார் நான் இப்ப இங்க நாக்கில் சனி இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் இது இருங்க பொது சிவில் சட்டம் அப்புறம் வரும் அதுக்கு தான் அவர் இருக்காரு இருங்க இருங்க நான் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தேன் நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் நீங்க இப்போ சார் நான் முந்தா நேற்று ராத்திரி தூத்துக்குடி அவர் ஊருக்கு போயிட்டேன் இத்தனை எம்பி போனதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு சேர்த்து சொல்றேன் அஞ்சரை மணிக்கு ரெண்டு லைட் இல்லை ஃபிளைட்டு கிடையாது முப்பத்தொம்பது பேர் போயிருக்கீங்க இது வரைக்கும் தூத்துக்குடியில் அஞ்சரை மணிக்கு மேலே ஃபிளைட்டு கிடையாது பேல் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் தான் பிடிக்கணும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க வேகமா கூட்டம் முடிச்சு ஏழு டு எட்டு வந்தேன் என் டிரைவர் வேகமா ஓடி வந்து சொன்னாரு நான் கொண்டு போய் விட்டுறேன்னு சொல்லி ரஜினி மாதிரி வேகமா போய் உங்க ட்ரெயின் போயிடுச்சுட்டாரு என்னைய பத்தி அவருக்கு தெரியாது நான் அடுத்த செலவுல ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிக்கிறவன் நான் சொன்னேன் ஒரு ஆமணி பஸ்ல டிக்கெட் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு ஏன்னா எதிர்பார்ப்புக்காக சொல்றேன் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அடுத்தவன் காசு தானே பிளைட் மாதிரியே இருக்கும் அது வந்து கண்ணாடி வச்சு ஸ்கிரீன் போட்டு நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு டம்ளர்ல தண்ணி கொடுத்து கால் நீட்டி படுத்துக்கலாம் எல்லாம் கொடுத்து மார்ச்சுரி மாதிரியே இருக்கும் உக்காத்தி வச்சுட்டாங்க ஒன்பதரை மணிக்கு என் பக்கத்தில் ஒரு எழுபது வயசு பெரியவர் வந்து ரெண்டு தடவை ஊத்து ஊத்து பார்த்துட்டு நீங்கள் தானே டிவியில் பேசுகிறவர் பிடிக்கும்னாரு விட்டுட்டேன் திருப்பியும் அதே சொன்னார் கடுப்பாயிட்டேன் நீங்கள் என்ன பாண்டிச்சேரியான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நான் கரூர் அப்படின்னாரு ஒன்பதரை மணிக்கு மேல பேசினதே திருப்பி பேசினா பாண்டிச்சேரியா நான் கேட்டேன் அவர் இல்ல இல்ல கரூருன்னாரு வேலை விஷயமா தூத்துக்குடிக்கு போனேன் மெட்ராஸுக்கு வரேன் நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுருக்கேன்னாரு அவர் வாய் அவர் சாப்பிட்டுருக்கலாம் தப்பு இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் வாந்தி வரும்ட்டாரு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நான் வேண்டாத சாமி எல்லாம் இல்ல ஒன்பது முக்காலுக்கு பஸ் எடுக்கிறான் ஓ அப்படின்னாரு நான் அவன் வாய பார்த்தேன் எடுக்கல பதினோரு மணி திருநெல்வேலி முயற்சி பண்றாப்புல வரல ஒன்றரை மணி திண்டுக்கல் சுண்டி வரல விட்டு எடுத்தாப்புல வரல மூன்றரை மணி ஸ்ரீரங்கம் ட்ரை பண்ணாப்புல வரல அஞ்சரை மணி மேல்மருவத்தூர் வரல ஏழு முப்பதுக்கு அப்படின்ட்டு அந்த கவரை எடுத்து மடிச்சு ஜிப்பால வச்சு இறங்கிட்டான் நான் ஆண்டவன் சாட்சியா உங்க மனக்குளர் விநாயகர் சாட்சியா சொல்றேன் ராத்திரி ஒன்பதே முக்காலுக்கு அவன் வாய பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் காலில் ஏழே முக்கால் வரைக்கும் அவன் வாயவே பார்த்துக்கிட்டு வந்தேன் உங்களுக்கு என்ன நீங்க கை தட்டுவீங்க நல்ல அடுத்தவன் வாய பார்த்துருக்கேன் எங்க வாழ்க்கையில எதிர்பார்ப்பு இருக்க வேண்டிதான் நான் என்ன சொல்றேன் உச்ச நீதிமன்றம் அஞ்சு தடவை சொல்லுது யாரு சாதாரண மனிதர் சொல்லல இன்னொன்னு சொல்றாரு அண்ணல் அம்பேத்கர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நீங்க எல்லாம் அம்பேத்கர படத்துல தான் வச்சிருக்கீங்க உலகத்திலேயே அம்பேத்கர இதயத்துல வச்சு அம்பேத்கர் வழி நடக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் உண்டுன்னா அது மோடிஜியினுடைய அரசாங்கம் தான் நீங்க நீங்க நான் ஒன்னே ஒன்னு கேட்கிறேன் சார் அண்ணல் சட்டம் ஏதோ என்ன சொல்றாரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த செய்ய வேண்டிய வேலையை உடனடியாக பொது சிவில் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இந்தியா போன்ற பன்முகம் கொண்ட நாட்டில் பொது சிவில் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தினால் அனைத்து குடிமக்களும் சம உரிமை பெறுவார்கள் 
பாலின சமநிலை உயர்விக்கும் பெண்ணுரிமை நிலைநாட்டப்படும் இளைஞர்களுடைய விருப்பம் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேச ஒற்றுமை கிடைக்கும் நீண்ட நாள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம் இதை நான் சொல்லல சட்ட மாமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு அதையும் சொல்லிட்டாரா இப்ப இப்ப சார் ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நாலுல அது ஏதோ இன்னைக்கு நேத்துக்கு ஏதோ அரசியலுக்காக கொண்டு வந்ததுன்னு சொன்னீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி எட்டு பொது சிவில் சட்டத்து பாரத தேசத்துக்கு உகந்ததுன்னு சொன்னது பிஜேபி இப்ப இல்ல அதோட மட்டுமல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க நீங்க பாரதியார் பாட்டு சொன்னீங்கல்ல என்ன சொன்னீங்க ஐயா கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் இரு கட்சிக்கும் அது பொருள் வைப்போம் ஆனெல்லாம் கற்பை விட்டு தவறு செய்தால் பெண்மையும் கற்பில் இருந்துடாது பட்டங்கள் பெறுவதும் சட்டங்கள் ஏற்றுவதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் அவருக்கு தாசனா இருந்த பாரதிதாசன் சொல்றாரு பெண் கல்வி வேணும் பெண்ணு படிக்காட்டி அந்த வீடு கலர் நிலம் புல்கள் விளைந்திடலாம் புதல்வர்கள் விளையாதுன்னு நாங்க என்ன சொல்றோம்னா பொது சிவில் சட்டம்ங்கிறது எனக்கு புரிஞ்ச வகையில சொல்றேன் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய இந்துவா இருந்தாலும் இஸ்லாமியனா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவனா இருந்தாலும் ராமர் மாறி ஒரு பொண்டாட்டியோட வாழ்றது தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்றது தான் பொது சிவில் சட்டம் ஒரு இல் ஒரு வில் ஒரு சொல் பாருங்க அவருக்கு புரிய வைக்கிறாரு அது தப்பு இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அவர் சொல்றாரு ராமாயணம் ராமாயணம்னார்ல ஐயா இவருடைய பேச்சை யூடியூப்ல போய் கேளுங்க ஒருத்தர் காஃபி கொண்டு வர ஒரு மனைவிக்கு மேல இந்துக்கள் யாரையும் நீங்க பார்த்ததே இல்லையா சபாஷ் அதைத்தான் நான் சொல்றேன் ஒரு காலத்துல இப்ப நீங்க இந்த கேள்வி கேட்பீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு இந்த அதுக்குதான் இப்ப எழுதினேன் அவர் சொன்னாருங்களே அவுரங்கசீப்பு இந்த நாட்டை ஆண்ட போது ஜியான்னு ஒரு வரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அக்பர் வந்து அதை இல்லைன்னாரு அதுக்கப்புறம் அது என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க இந்தியாவில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் தவிர எல்லோரும் வரி செலுத்தணும்னு சொன்ன போது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே சேர்ந்து சொன்னது இந்தியா பன்முகம் கொண்ட தேசம் நாங்க எல்லாரும் அண்ணன் தம்பியா தான் வாழ்றோம் எங்களால இந்த வரி செலுத்த முடியாதுன்னு சொன்னாங்களே நான் இன்னைக்கு ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தா உங்களால ஏத்துக்க முடியுமா நீங்க என்ன திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்க பேராசிரியர் பேசுறாரு பாண்டே பேசுறாரு இன்னும் பத்து பேர் சொல்றாங்க மனைவி காப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு தாமதமானா தலாக்குன்னு சொல்லிட்டு வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா மனைவி சாப்பாடு போட லேட் ஆனா தலாக்குன்னு சொல்லி வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா மனைவி மாமியார் வீட்டுக்கு கோச்சுக்கிட்டு போனா தலாக்குன்னு சொல்லிடலாமா நான் என்ன சொல்றோம் இந்தியா என்பது இறையாண்மை மிக்க நாடு இந்த நாட்டில் தான் நீங்க படிக்கிறீங்க இந்த நாட்டில் தான் நீங்க வாழ்றீங்க இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை தான் நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அப்ப இங்க இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் வேறுபாடு கிடையாது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது நண்பர்களே நான் பொய் சொல்லல கடந்த மூன்று மாதத்தில் எல்லா சர்வேலையும் சொல்லியிருக்கத சொல்றேன் எண்பத்தி மூன்று சதவீத இஸ்லாமிய பெண்கள் இது வேண்டும் இது வேண்டும் அப்புறம் இந்த தர்மேந்திரா ஹேமமாலினி கல்யாணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல இவங்க ரெண்டு பேரும் இஸ்லாமியரா மாறி ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சட்டத்தில் ஓட்ட வந்துச்சு இதை சரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க அடுத்து அன்பு சகோதரர் சொன்னாரு சாபானு வழக்குல என்ன சொன்னாங்க ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல இந்து மறந்துடக்கூடாது நாற்பத்தி மூணு வருஷம் நடந்துச்சு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல கல்யாணம் நடந்துச்சு நாற்பத்தி மூணு வருஷம் குடும்பம் நடத்திட்டு எழுபத்தி அஞ்சுல வீட்டை விட்டு வெளியேற்றினாரு அதுக்கு ஜீவனாம்சம் குடுன்னு கேட்ட போது மறந்துடக்கூடாது என் அன்புக்குரியவர்களே இந்தோர் நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு தந்தது இல்ல அந்த பெண்ணுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் இல்லேன்னு எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போனீங்க அங்கையும் கொடுக்கணும்னாங்க அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனீங்க அது கொடுத்தது பெருசு இல்ல உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா எங்களுடைய இஸ்லாமிய வழக்கப்படி இஸ்லாமிய வழக்கப்படி அப்படி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையே 
ஒரு ஜாதி அமைப்புக்குள் கொண்டு போய் எதிர்க்க கூடியதுதான் இந்த பொது சிவில் சட்டம் நான் மீண்டும் சொல்றேன் ஐந்து நீதிபதிகள் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை சட்டத்துக்கு முன்பு எல்லாரும் சமம் சார் நீங்க ராமாயணத்துல ஒரே இந்த முடிச்சிடுற ஏன்னா போய் பேசினா நிறைய பேசணும் இல்ல கத்தி பேசணும் பொது சிவில் சட்டம்ங்கிறது வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஒருத்த ஒரு மனைவியோட வாழணும் நம்முடைய வாரிசு உரிமைகளுக்கு சொத்துக்களை பிரித்து கொடுக்கின்ற போது முறையான சட்டத்தை வகுக்க கூடியதுதான் இப்பதானே நீங்க சொன்னீங்க இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலத்தில் எல்லாம் பொது சிவில் சட்டம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இன்னி வரைக்கும் பிரச்சனை வரல எங்களுடைய முதல் மரியாதைக்குரிய மோடிக்கு மரியாதைக்குரிய மோடிக்கு ஓட்டு வளர்ச்சியை பத்தி கவலைப்பட்டிருந்தா என்னைக்கோ இதை கொண்டு வந்திருப்பாரு நாட்டு வளர்ச்சியை பத்தி கணக்குல வச்சிருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொருத்தையும் கருத்து கேட்கிறாரு நான் இந்த மேடையில சேலஞ்ச் பண்றேன் நான் இந்த மேடையில சேலஞ்ச் பண்றேன் அவருடைய செயல்பாடு ஐநா வாழ்த்துது இந்த பொய்னா வாழ்த்தாட்டியும் பரவாயில்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நான் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போறேன் இருபத்தி நாலுல நானூறு சீட்டு வாங்குவாரு பிரதமரா வருவாரு பொது சிவில் சட்டம் அதற்கு முன்பே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்தியாவினுடைய இறையாண்மை காக்கப்படும் காரணம் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் பொது சிவில் சட்டத்துக்கும் இந்திய இறையாண்மைக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் ஏன் இறையாண்மைனா மீண்டும் மீண்டும் இது இந்துக்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய நாடு அல்ல இந்தியா உலகத்திலேயே இஸ்லாமியரையும் கிறிஸ்துவரையும் அவர்கள் மத வழக்கப்படி அவர்களுடைய சடங்குப்படி அவர்களுடைய விருப்பப்படி நடக்க செய்து சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் பொது சிவில் சட்டம் நான் மீண்டும் சொல்றேன் இந்தியாவில் உணர்வோட இருக்கிற யாரும் இந்த சட்டத்தை எதிர்க்க மாட்டார்கள் என்னுடைய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அவர்கள் அந்த கட்சியில இருந்தாலும் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டதை போல காங்கிரஸ் காரரும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நான் மீண்டும் சொல்றேன் ஒரு பொது சிவில் சட்டத்துக்கு இவ்வளவு பேர் வந்து ஆதரவு தெரிவிப்பதே சாணக்கியாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி நான் ஏதோ பாராட்டணும் சொல்ல பத்து நாளா இதுக்கு வேலை பார்த்திருக்காங்க காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இதுக்கு பின்னாடி நூற்று கணக்கான இளைஞர்கள் இருக்காங்க விளம்பரப்படுத்தி இருக்காங்க இத்தனை பேர் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் கூடி இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை கூட ஒட்டுமொத்தமாக பதிவு செய்து பொது சிவில் சட்டம் என்பது காலத்தினுடைய அவசியம் என்பதுதான் பாண்டிச்சேரி மக்களுடைய கருத்து என்றால் சாணக்கியாவிற்கு ஒரு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இது என் பேச்சு தொண்டர் தான் தலைவர் பின்னாடி வருவார் நன்றி